நம்மளுடைய தம்பி விஜய் ஒரு படம் நடிக்கிறார் தெரியுமா வாரிசன் ஒரு படம் அடுத்த வருஷம் பொங்கல் அணைக்கு வருது நம்ம வாரிசன் உண்மையாக அதுல கதாநாயகன் நடிக்க வேண்டிய யாரு வாரிசு படத்தை யாரு உதயநிதிதான் நடிக்க விஜய் நடித்தா என்ன பாரு உதயநிதி நடித்தால் அதுக்கு கதை நம்ம டாக்டர் கலைஞர் திரைக்கதை டைரக்ஷன் யார் தான் முதலமைச்சர் திமுக கொடி கட்டினாரா கோஷம் போட்டாரா திமுக கண்ட தொண்டை வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வந்தாரா திமுக அடிபட்ட போய் ஆறுதல் சொன்னாரா திமுக தொண்ட சிறைக்கு போன இவர் போய் ஜாமீன் எடுத்தாரா வெள்ளாட்சியில் <laughs> 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 இந்த திட்டத்தை எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதற்கு வழி சொல்லுங்கள் உங்களிடத்திலே நான் ஆலோசனை கேட்கவில்லை இதை நிறைவேற்றுகின்ற வழியை சொல்லுங்கள் இந்த நிறைவேற்றத்தை இந்த திட்டத்தை நான் நிறைவேற்றுவதென்று முடிவை எடுத்து நிதிநிலை எப்படி நீங்க சரிபடுத்த நிதிநிலை தெரியாம இவர் கடமாகிடுவாரா வெளிநாட்டில் இருந்து கடமாக கூட மத்திய அரசுடைய ஒப்புதல் இல்லாம எப்படி தருவாங்க இதையெல்லாம் தெரியாத ஒரு முதல் நிதியமைச்சர் ஸ்டாலின் சிந்திக்க வேணும் ஒரு நிதி அமைச்சர் இந்த மாநிலத்தினுடைய பட்ஜெட் இவர் போடலாமே ஒழிய இந்த மாநிலத்திற்கு தேவையான நிதி ஆதாரங்கள் இவர்களுடைய திட்டமிடல் அவர்களுக்கு தெரியும் தொடக்க காலத்திலே இந்த இயக்கத்தோடு ஒன்றி உணவோடு வாழ்ந்தவர்கள் புரட்சி தலைவர் இந்தியா இந்த நாட்டில் சத்தரவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அறிமுகப்படுத்துகின்ற பொழுது அன்றைக்கு இந்த மாநிலத்தினுடைய நிதி நிலை நிர்வாகத்தினுடைய புரட்சி தலைவருடைய புகழை எதிர்மறையாக எடுத்து சொல்லி உங்களை காட்டிலும் செல்வாக்கு மிக்கவராக இன்றைக்கு எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படியே அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் நாளைய உங்களுக்கு ஒரு எதிராக மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு எனவே அவரை இப்பொழுதே கட்சியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சாதாரணமாக புரட்சி தலைவரை எடை போட்டு புரட்சி தலைவர் செல்வாக்கை எடை போட்டு அவருடைய புகழால் அவரால் வாழ்ந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த கலைஞர் கருணாநிதி அன்றைக்கு புரட்சி தலைவரை நீக்கியதன் அடிப்படையில் இந்த இயக்கம் வளர்ந்து துவங்கப்பட்டது எல்லா இயக்கமும் அவரவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் தான் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று ஆனால் இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் அன்றைக்கு இருந்த புரட்சி தலைவருடைய ரசிகராலும் பொதுமக்களாலும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உருவாக்கியவர்கள் அவர்தான் நீங்க தலைமை இயக்குநர் உங்களை ஆட்சியிலே அமர வைக்கிற எங்களுடைய கடமை என்று புரட்சி தலைவரத்தை சொல்லி கழகம் தொடங்குவதற்கு காரணமாக இருந்தார் வரலாறுகளை நாம் நிறைய படித்திருக்கிறோம் நிறைய பேசியிருக்கிறோம் பல முன்னோக்கூட்டங்களை நானே பேசியிருக்கிறேன் வரலாற்று பெருமைகளை நாம் கொஞ்சம் கூட மறக்க முடியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு அரசியல் உரிய விமர்சகர்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய கணிப்பை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்து அரசியலுடைய கருத்துக்களை எழுதக்கூடியவர்கள் ஊடகத்தாருடைய அவருடைய நம்பிக்கை எல்லாம் பொய்யாக்கிவிட்டு ஒரு மாபெரும் மக்கள் சக்தியாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனக்கு வளர்ந்தோங்கி இருக்கிறது ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஏறத்தாழ முப்பத்தோரு ஆண்டு காலம் ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு கட்சி எது என்றால் புரட்சி தலை உருவாக்கிய மாபெரும் இயக்கமான அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றை தவிர வேறு எந்த இயக்கத்தையும்
உருவாக்கப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட இருபத்தி நான்கு ஆண்டு காலம்தான் ஆனால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு இப்போது ஒரு மாபெரும் சக்தியாக இருக்கிறது என்றால் இது அரசியல் கட்சி மக்களுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரே அரசியல் கட்சி எது என்றால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் மக்கள் இயக்கம் மக்களுக்கான இயக்கம் தூய தலைவர்களை கொண்ட இயக்கம் மக்களுக்காக உழைக்கக்கூடிய தலைவர்களையே கொண்ட இயக்கம் புரட்சி தலைவர் தான் சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் ஐயாயிரம் வாசு பற்கும் நாளே நடித்து சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் ஏழு எளியவர்களுக்கு வாரி வழங்கியவர் திராவிட முன்னேற்றங்கள வளர்ச்சிக்கு அங்கீகரி கொடுத்தவர்கள் தனக்கென்றே எதி வைத்துக் கொள்ளாதவர் தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் கூட தனக்காக உழைத்திட்ட சத்தியாசுடையே உழைத்திட்ட அந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பங்கை எழுதி வைத்த ஒரு தலைவர் புரட்சி தலைவர் காட்சி அளித்தது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சாதனை எத்தனை முறை சின்னத்தை இழந்து எத்தனை முறை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சின்னத்தை பெற்றது பாருங்கள் இதுவே எந்த இயக்கத்தும் கிடையாது பிரிந்த கம்யூனிஸ்டுகள் மீண்டும் ஒன்றாக இணைந்தது கிடையாது பிரிந்த காங்கிரஸ் ஒன்றாக இணைந்தது கிடையாது எத்தனையோ கட்சிகள் பிரிந்திருக்கிறது இணைந்த ஆனா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல முறை பிரிந்து பல முறை இணைந்திருக்கிறது அதுதான் அந்த கட்சியின் புதுமை காரணம் அவர் புனிதன் இது மக்கள் கட்சி இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட சோதனைகள் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை வந்து எவ்வளவு சோதனைகள் புரட்சி தலைவர் கட்சி ஆரம்பித்த எவ்வளவு சோதனைகள் இது ஏதோ பெரிய மலப்படுக்கையில் மலப்பாதையில் வந்தது இயக்கம் அல்ல இது மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக இருந்தாலும் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவரை கொலை செய்ய முயற்சியது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்ப முடிகிறதா நாடாளுமன்ற தேர்தல் திண்டுக்கல்ல இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது என்றால் அந்த தேர்தலில் வாக்கு கேட்டு செல்கிற இடங்கள்லாம் மக்கள் வெள்ளம் அந்த மக்கள் வெள்ளத்திலே போகிறார் நீங்கி போகிறார் ஆளுநிச்சியா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிறது எத்தனை முரட்டல் எத்தனை உருட்டல்கள் அத்தனையும் சமாளித்த ஒரு புரட்சி தலைவர் அது மக்கள் செல்வாக்கு இருந்ததனால் தான் அதே மாதிரிதான் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இந்த இயக்கத்திற்கு தலைமை ஏற்கின்ற போது பொதுச் செயலாளராக வரும் பொழுது புரட்சி தலைவரே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை லாரி ஏற்றி கொள்ள முயற்சி எடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மறக்க முடியுமா அதனாலதான் அந்த கட்சியை எதிர்கட்சியா கூட இன்னைக்கு பாருங்க ஒன்றரை ஆண்டுகள் கூட பதினஞ்சு மாதங்கள்லேயே ஒரு முதலமைச்சர் புலம்புகிறார் அளவுக்கு இருக்கிறது என்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய நிர்வாகிகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அமைச்சர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதற்கு ஒரு சான்று இன்னைக்கு என்னென்ன பேசுகிறார்கள் அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாய் அடங்கியிருக்கேன் எவ்வளவு மோசமாக ஒரு முதலமைச்சரே இந்த பாடுபடுத்துறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க என்று தெரிய வேண்டாமா ஒரு முதலமைச்சருக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பதவியில் இருக்கின்ற பொழுது மக்களை பார்க்காதவன் மக்கள் உங்களை பார்க்க மாட்டாங்க எந்த கட்சியுமே எந்த ஆட்சியிலும் சரி திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில ஒன்றரை ஆண்டுகள் இந்த அளவுக்கு கெட்ட பேர் சம்பாதித்த எந்த கட்சியும் எந்த ஆட்சியும் கிடையாது எப்படா ஸ்டாலின் இப்ப முன்னால சொல்லுவாங்க ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு விடியல் தருவார் இப்ப எப்படா ஸ்டாலின் போவாரு விடியல் உண்மையிலேயே எடப்பாடி யார் எப்ப தருவார் என்று கேட்கிறேன் அப்படி நாம தான் இன்னைக்கு எப்ப அண்ணா திமுக ஆட்சி வரும் நமக்கு உண்மையான விடியல் கிடைக்கும் பொங்கலுக்கு ஏற்ப தொகை கிடைக்கும் எப்ப அண்ணா அம்மா உணவு செயல்படும் முழுமையாக அம்மா மீனைக்கு எப்ப செயல்படும் தாலிக்கு தங்க எப்ப செயல்படும் மடிக்கிறேன் எப்ப கொடுப்பாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு மக்கள் ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த நிலையை ஒன்றரை வருஷத்துல கொண்டு வந்த மிகப்பெரிய பெருமை இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அமைச்சர்களுக்கும் அந்த தலைவர்களுக்குமே உண்டு ஜாதி இவ்வளவு இழிவாக பேசுகிறார் ஆர் எஸ் பாரதி நாங்கள் போட்ட பிச்சை நீதிபதிகளாக இருப்பார் மாண்பு நீதி அரசர்கள் யாராச்சும் பேசலாமா கூட 
அவர்களுடைய அமைச்சர்கள் அனுபவிக்க அத்தனையும் ஓசி தானே அமைச்சரா இருக்கே இங்கெங்க வர்ற இங்கெங்க போற கார் செலவு யாரு யார் யாரு பெட்ரோல் போடுற நீ கூப்பிட்ட ஐஎஸ் அதிகாரி ஓடியாரு நீ இதே சாதாரணம் கூப்பிட்டா வருவாரா செக்ரட்டரி வருவாங்களா எல்லாமே ஓசி யாரா கொடுத்தது மக்கள் கொடுத்தாங்க மக்களை இழிவாக பேசலாமா யார் கிண்ட இதற்காக நம்ம நிதியமைச்சர் அவர் உடைத அவர் கூட்டம் போட்டுருக்க அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிறார் நான் யாரு கஞ்ச மாட்டேன் நான் ஒரு டான் ஏன்னா அவர் அமைச்சர் டான் சொல்லுவாங்க அப்பா ஒரு இது கேட்கிறேன் கூட்ட சரி முத முத இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டம் போட்டிருந்தாங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் பத்து கோரிக்கை எழுதி கொடுக்கலாம் இங்க வந்திருக்க ஊடகங்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க வெளியே இருந்தாங்க அந்த கோரிக்கையை எழுதி கொடுக்க ஒரு வாரத்திலேயே நிறைவேற்றுவனார் நம்ம முதலமைச்சர் அறிவித்தார் நிறைவேற்ற முடியாத பத்து திட்டங்களை எழுதி கொடுங்க பத்து கோரிக்கைகளை எழுதி கொடுங்க எழுதி கொடுத்து காத்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனா ஒண்ணுமே கிடைக்கல விடியல் வராத மாதிரி எங்களுக்கு அந்த விடியல் வரல சரி முதல் நம்ம மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கூப்பிட்டுருக்கார் போகலாமா அப்படின்னு மாவட்ட நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சரான எடப்பாடி யாரை கேட்டோம்னா போயிட்டு வாங்க நல்லா போங்க என்னன்னு கேளுங்க என்ன செயல்பட போறாங்க செயல்படுத்திட்டீங்களா இன்னைக்கு செயல்படுத்தீங்க கேளுங்கன்றா நாங்க போய் உட்கார்ந்துருக்கோம் அந்த அதிகாரி பேசுறா அதிகாரிக்கு அதிகாரி பேசத்தான் அவர் சட்டத்துல சட்டத்தை எடுத்து சொல்லுவாங்க சரி இங்கெல்லாம் இங்க கூட எங்க கூட அமைச்சரா இருக்காங்களா ரெண்டு பேரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல நீதியமைச்சர் வந்திருக்காரு வணிக வரித்துறை அமைச்சர் அவங்க சொல்றதெல்லாம் இவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது மட்டும் இல்ல இந்த ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆயிரம் ரூபாய் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கணும்னு தேர்தல் யாரு யார் சொன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தரேன்னு சொன்னது யாப்பா ஸ்டாலின் சொன்னார் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கணும்னு ஸ்டாலின் சொன்னார் தேர்தல் அறிக்கையே வந்து இவங்க அதையும் நம்பினாங்க நம்ம தாய்மார் நம்பி ஓட்டையும் போட்டாங்க வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பக்கம் இப்ப ஏண்டா ஓட்ட போட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ஆயிரம் கட்டு காரணம் சொல்றோம் அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாரு உண்மையானவர்கள் யாரு நம்ம நிதியமைச்சர் இருந்துச்சு யாரு டான் நம்ம டான் சொல்றாரு நம்ம மதுரைக்கார எனக்கு அதுதான் பக்கம் இப்ப நம்ம எங்க போனாலும் என்னன்னா மதுரைக்காரன் சொல்லிக்கிறதுக்கு இங்க மதுரையிலேயே ஒருத்தர் இருக்காண்டா உங்களுக்கு அப்படின்னு எட்டப்ப மதுரையில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிதியமைச்சர் நீங்க மதுரை மதுரைன்னு பெருமை பேசாதீங்க உங்க ஊர்லயும் எங்களுக்கு விரோதமான இருக்கான்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆகி போச்சு அந்த எழுதி சொல்றாரு நாங்க கொடுக்கிற திட்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நாளைக்கு குறைபாடுகள் வரக்கூடாது அதுக்காகத்தான் சில சீர்திருத்தங்களை செய்கிறோம் இது சொல்றதுக்கு ஒரு அமைச்சர் தேவையா என்ன சீர்திருத்தம் கொடுக்கிறதே ஏழை மலைகளுக்கு அப்பா கணவனை இழந்தவர் முதிர்ந்த கண்ணிகள் வீடு இல்லாதவர்கள் கணவன் மகன் இருந்தும் ஆனா புரோஜனமே இருக்க தாஸ்மாக்கு போய் திருவான் அவன் கஞ்சி கூட கொடுத்த மாட்டான் அப்படிப்பட்ட பொங்கலுக்கெல்லாம் இந்த ஆயிரம் ரூபா விலையில அரிசியும் அம்மா கொடுத்த விலையில அரிசியும் அப்படியே அமுதமாக இருந்து அப்படி வாழ்ந்த தாய்மார்கள் நம்ம மத்திய அரசு கொடுத்த இலவச கேஸ் சிலிண்டர் அந்த என்னாச்சுனா இப்ப அளவுகள் எடுக்கிறாங்க அதுல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ரெண்டு லட்சம் பேர் காலி ஆயிடுச்சுன்னு நாங்க பேசுறேன் நான் சொன்ன சட்டம் அங்க அதுல சொல்றேன் அதுக்கு இவரு எந்த சீட்டு பேசுற இப்ப நான் சொன்னேன் யார் பேசுறா யாரு டான் பேசுற டான் பேசுற தாய்மார்கள் முதியோர்கள் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வரல எத்தனை பேர்
என்னதை நிறைவேற்றாது என்ன இது இந்த கருத்தை சொல்றதுக்கு நீ எதுக்கு அமைச்சர் நாங்க எதுக்கு நீங்க உட்காந்துக்கிடு நீ கேட்கறதுக்கு நாங்க சொல்றதுக்கு நீ பதில் சொல்றதுக்கா தாலிக்கு தங்கையை நீ பாட்டினா அதுக்கு காரணம் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நீ என்ன எதுக்கு உன்னை அமைச்சராக இருக்கிறாங்க உனக்கு எதுக்கு காரு உனக்கு எதுக்கு கார் அம்ப கவர்மெண்ட் கார் எதுக்கு இது வந்து இன்னைக்கு இதுதான் நடக்குது அதற்காக அவங்க கூட்டத்தில் ஒரு இது பேசுகிறார் அதுதான் என்று சொன்னது ஒரு பக்கம் நம்ம தலைவரை போயும் போய் ஸ்டாலினோட ஒப்பிடுறார் எப்படி தெரியுமா எனக்கு புரட்சி தலைவர் மாறி எனக்கு புரட்சி தலைவர் அண்ணன் ஸ்டாலின் தான் இந்த அமைச்சரவை கூட அமைச்சரை கொடுத்துருக்க அளவு பார்த்துருக்காரு எங்க தலைவர் இருந்தான்னா உன்னை அமைச்சராக இருப்பாரா உன்னை எடுபடியாக தான் வச்சிருப்பார் பணக்காரனை பார்த்தவர் கிடையாது புரட்சி தலைவர் ஏழுமலைகளை பார்த்து உட்கார வைத்தவர் தான் அவர் அமைச்சரவையில் இருந்தவங்க எல்லா பேருமே சாதாரண அண்ணா அண்ணா கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு அண்ணா கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு தான் ஏழுமலைகள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக மாமன்ற உறுப்பினராக வர முடிந்தது அது தந்தை பெரியார் நம்ம ஆவடிக்குமா சொன்ன மாதிரி தந்தை பெரியார் இயக்கம் கண்டு அதில் இருந்து அண்ணாவுடைய வந்த பிறகு அண்ணாவுடைய ஆட்சியில் தான் அதுவரை மிட்டா மிராசதார்களாக இருந்தார்கள் மந்திரியாக இருந்தாலும் எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் சாதாரண குடிமகன் வரலாம் இன்னைக்கு பெண்கள்லாம் பார்த்தா சட்டமன்ற மாமன்ற உறுப்பினராக ஐம்பது சதவீதம் பெண்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களாக தலைவர்களாக மாமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறாங்கன்னா இதை வித்துட்டவரையா புராட்சி தலைவர் அம்மா பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஐம்பது சதவீத மக்களுக்கு <laughs> சரி அம்மா கிளிக்கு நாங்க ரெண்டாயிரம் தரம் தான் நீங்க மூவாயிரம் கிளிக்கு தர சரி நாங்க உடத்த தங்கத்துல ஏதாவது தவறு இடம் அதை திருத்து உண்மையாளருக்கு கொண்டு போ கூடுதலாக பயனாளி செய் மடிக்கணினி கொடுத்தோம் ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் பேர் பயனடைந்தாங்க நீ எண்பது லட்சத்துக்கு கொடு இல்ல இல்லாது நாங்க ஆயிரம் ரூபா முப்பத்தி மூணு லட்சம் பேர் கொடுத்தோம் ஆயிரம் ரூபா மணி எங்க எடப்பாடிய சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் வந்தவர் இல்லையா அதனால தானே கொரோனா காலத்தில் கூட நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது பொருளாதாரத்தில் சிக்கல் இருக்காங்க சொல்லி பொங்கலுக்கு அள்ளி கொடுத்தவர் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்தாரு பத்து மாசம் இலவசமான இலவசமாக சமையல் பொருட்கள் அத்தனையும் கொடுத்தாரு இலவச அரிசி கொடுத்தாரு மத்திய தொகுப்பில் கொடுத்த அரிசியும் கொடுத்தாங்க அதான் ஒரு முதல் அதான் மக்கள் பிரதிநிதி அதான் ஏழு வரை உணவு தெரிந்தவர் அதான் சாதாரண குடும்பத்தில் வந்தவர் அது மாதிரி செஞ்சீங்க அதனாலதான் அரசு பள்ளியில படித்தவங்களா ஏழு பள்ளி மருத்துவ கனவை இன்னைக்கு நிறைவேற்றிய கட்சி எது என்றால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றார் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் மருத்துவ கனவை நிறைவேற்றிய ஒரு தலைவன் யார் என்றால் இழப்பாளியா மறுக்க முடியுமா நீ என்ன செஞ்ச நாங்க வந்தா நீட்ட அடுத்த மாதம் முதல் கையெழுத்து நீட்டு ரத்து ஒரே மாதத்தை நீட்ட ரத்து செஞ்சு என்ன கிளிச்ச நீ மக்கள் கேட்கறாங்க நான் கேட்கல என்ன செய்யல நீ கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்க கொண்டு வந்தோம் எங்க அப்பாவுக்கு மட்டும் தெரியும் சொன்னாங்க ஸ்டாலின் என் உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன செஞ்சிட்டீங்க ஒன்றும் செய்யல இதுக்கு பேர் இதா இந்த ஆட்சியா இந்த பத்து மாதங்களில் விலைவாசி என்ன மாதிரி ஏறிருக்கு விண்ணை முட்டி அளவுக்கு ஏறி போச்சு நினைக்கிறது இதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய சாதனைங்க அப்புறம் எனக்கு என்ன சங்கடம்னா புரட்சி தலைவரோடு போய் நம்ம ஸ்டாலின் ஒப்பிடலாம் அவரே நான் வந்து புரட்சி தலைவர் ரசிகன்னு சொல்லிட்டார் செய்யணும் அது எந்த காரணம் என்ன காரணத்துக்காக வந்ததுன்னா 
நம்ம அம்மா உட்கார்ந்துருக்காங்க சட்டமன்றத்தில் அப்போ அதில் அந்த பாட்டு வரும் அந்த ரிலையன்ஸ பெத்தாலும் ஒன்று ரெண்டு பெத்து போடுவோம் ஆனால் ஊதாரி பிள்ளைகளே பெற்று போட மாட்டோம் உடனே எழுந்திரிச்சுட்டார் கோபத்தில் அம்மா என்ன சொன்னாங்க பாட்டை தானே தலைவர் சொன்னார் அவர் தானே இந்த சட்டமன்ற உறுப்பு பாடி காமிச்சார் அதுலேயும் தெரியும் தெருவோரும் குடிசை குடிசையெல்லாம் வீடாகும் நேரத்திலே தெருவோரும் குடியேற தேவையில்லை படி அரிசி கிடைக்கிற காலத்திலே படி ஏறி பிச்சை எடுக்க தேவை எப்படி பார் இத இந்த பாட்டை சொல்றேன் எங்க இங்க பாருங்க எங்க தொண்டர்கள் எவ்வளவு இதா இருக்காங்க பாரு இது புரட்சி தலைவர் ரசிகர் அவரை போய் இவரை ஒப்பிடலாம நம்ம 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 முதலமைச்சரே இதை ஏத்துக்கிற மாட்டார் நீ ஏன் அப்படி சொன்னேன்னு கேட்பார் இவரை கேட்கிறாரே நான் நிச்சயமாக நம்ம ஆகுது நம்ம இருந்தா இருக்கணும் நம்ம நிதியமைச்சர் நீண்ட நாள் இருக்கணும் இந்த ஆட்சிக்கு அவர் தான் நமக்கு அடுத்து நம்ம ஆட்காரால் இவர் தான் ஒரு காலத்தில் திமுக ஆட்சி பொருள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சொல்லும் போது ஆட்காடு வீராசாமி இந்த ஆட்சி போகுதுன்னா அது காரணம் நாங்க தான் இருக்கிறேன் அது மாதிரி இந்த ஆட்சி போகணும்னா நம்ம அவர் சொன்னாட்சி நிர்வாகம் எப்படி இருக்கு பாரு அங்க போய் நம்ம மாதிரி ஊடகங்கள் நிர்வாக நேரமா வந்து உட்கார்ந்து இருந்தாங்க காத்துக்கிட்டு இருந்த மாதிரி நிறுவர் செய்தி சேகரிக்கிறதுக்காக போறார் செய்தி சேகரிக்காக போகும்போது ஒரு பள்ளத்தில் விழுந்து கோண்டி தோண்டி போட்டிருக்க குடியில் விழுந்து இறந்து போகிறார் யாருடைய குற்றம் புதிய தலைமுறை நிர்வகம் நான் நினைக்கிறேன் எவ்வளவு மோசமாக இந்த நிர்வாகம் ஒரு குழி தோண்டி போட்டுக்கிறான் மழை பெய்யுதுன்னா அதை நகர்ப்புறத்துறை அமைச்சர் என்ன செய்யணும் அது ஒரு கா ஒரு கம்பி கார்டு போட்டு பேங்க் கார்டு போட்டு இது ஆபத்தானது இந்த பதிவில் போகக்கூடாதுன்னு போட்டுருவோம் சரி அங்கே அப்படி அங்கே ஒரு திறந்து போயிட்டு மதுரையில் நம்ம கூட நகரில் அங்கே இருக்கிறவர் அங்கே இருக்கிறவர் அங்கே தோண்டி போட்டிருக்க குழியில் விழுந்து இறந்து போயிட்டார் இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கிறவருக்கு அப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு அரசாங்கம் அறிவிக்கலாமா எவ்வளோ அறிவிக்கணும் இருபது லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அறிவிக்கிறோம் அவருடைய எதிர்காலத்துக்காக அவங்க குடும்பத்துக்காக இந்த அரசாங்கம் செய்த தவறு தானே இந்த நிர்வாகம் செய்த தவறு தானே இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு முதலமைச்சருக்கு தேவை இல்லையா இதை கவனிக்க வேண்டாமா என்ன ஆட்சி செய்யறீங்க சும்மா காலையில போ காலையில ஒரு போட்டோ சுட்டி சாயங்காலம் ஒரு போட்டோ சுட்டி இதை போட்டு ஆட்சி மக்களை ஏமாத்திடலாமா மக்கள் வாடி போய் இருக்கிறார்களே இதை கூட தெரிவிக்கிற முதலமைச்சர் இருக்கார் அப்புறம் வந்து இலக்கு நிர்ணயிக்கிறார் படிக்கிற பள்ளி குளத்தில் இந்த ஆண்டு சதவீதம் சதவீதம் வந்திருக்கு அடுத்த ஆண்டு உயர்த்தி காட்டுவோம் இந்த ஆண்டை காட்டுல அடுத்த ஆண்டு உயர்த்தி காட்டுவோம் சொன்னா அது சாதனை இல்லையா ஏழைகளுடைய பொருளாதாரங்களை உயர்த்தி இருக்கிறோம் இந்த குறியீடை எழுதி விடுவோம் தனி மனிதனுடைய வருவாயை கூட்டி விடும் சொன்னா அது இலக்கு எது இலக்கு தனி மனிதனுடைய வருவாயை கூட்டிடுவோம் அனைவருக்கும் வேலை கொடுத்தோம் போனதுல அஞ்சு லட்சம் பேர் கொடுத்தோம் இந்த தடவை பத்து லட்சம் பேர் கொடுப்போம்னா அது இலக்கு இப்ப வெளியே இலக்கு இதை வச்சிருக்காங்க டாஸ்மாக்ல விற்கிறதுக்கு இலக்கம் இத்தனை கோடி வித்தா இந்த ஆண்டு எத்தனை கோடி விற்கும் அப்படின்னு இலக்கு போட்டாங்க விளங்குமா அந்த ஆட்சி என்ன பாருங்க இந்த ஆட்சி என்னைக்கு வந்ததோ அதிலிருந்து சுதந்திரமாக ரவுடிகளும் எல்லா பேரும் சேர்ந்துட்டான் ஒரு இந்த சமூக விரோதிகள் ஒன்னாயிரம் அவங்களுக்கு கூட சுதந்திரம் கிடைச்சது யாருக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதோ இல்லையோ எனக்கு சமூக விரோதிகளுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது இந்த ஆட்சி அது இந்த ஆட்சியே ஒத்துக்கிறார் நம்ம டிஜிபியே ஒத்துக்கிறார் ஒவ்வொரு மாசம் பாருங்க போன மாசம் பூரா பெட்ரோல் கொண்டு விடி பெட்ரோல் கொண்டு விடி சார்லி எங்க பார்த்தாலும் பெட்ரோல் கொண்டு விடி இந்த மாசம் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாத குற்றம் கோயம்புத்தூர்ல மிகப்பெரிய கார் கொண்டு அது ஆபத்தை உருவாக்கி இருக்குமா இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல எப்படி ஒரு மக்கள் விரோத தீவிரவாதம் இங்க வளர்ந்த கோயம்புத்தூர்ல கிட்டத்தட்ட பதினாலு இடத்துல ஐம்பத்தாறு பேர் இறந்துட்டாங்க இந்த கார் மட்டும் போயிருந்ததுன்னா 
அன்னைக்கு தெய்வாதீனமாக மக்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு துயர சம்பவம் நடந்திருக்குமா இல்லையா என்ன சட்ட ஒழுங்கு நீங்க காப்பாத்துறீங்க நாட்சியில் என்ன செய்கிறீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அதை காட்டிலும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா போக்குவரத்து காவலர்கள் ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க இந்த அரசாங்கம் தான் கொண்டு வந்திருக்கு ஒரு சட்டம் போட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் குள்ள கொண்டு வரணும்னா எத்தனையோ வழிமுறைகள் இருக்கு அது போறாங்க அவனை ஒட்டிக்க ஆயிரம் ரூபாய் சாலைகள் ஆம்புலன்ஸ் இயக்கு உள்ள வண்டிகளுக்கு அவசர கால வாகனங்களுக்கு வழிபட தவறினால் பத்தாயிரம் ரூபாய் நம்ம ஊர்ல அப்படியே அவர் தவற விட்டுருக்காங்க யாரும் தவறவே பைக் ரேசில் ஈடுபட்ட ஐயாயிரம் ரூபாய் வரும் மருந்து அறிந்து விட்டு சென்றால் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் சரி சீட்டு பெல்ட் அறியாமல் கார் ஓட்டினால் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் ஓட்டினால் நமக்கு உரிமை இல்லாமல் சென்றால் ஐயாயிரம் ரூபாய் காப்பிடி இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டினால் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் பதிவு இல்லாத வாகனத்தை விட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சரி நான் கேட்குறேன் ஒரு அரசாங்கம் இது மாதிரி போட்டால் இன்னைக்கு இது எதுங்க லஞ்சத்துக்கு லஞ்சத்துக்கு இடம் கொடுக்குதா இல்லையா எல்லா காவலர்களும் நாங்கள் உண்மை நாங்கள் தவறாக சொல்லலை எத்தனை பேர் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் போக்குவரத்து துறைக்கு வர்றதுக்கு அதிகாரிகள் எத்தனை பேர் முண்டி அடித்துக் கொண்டிருக்கிற போலீஸ் காவலர்கள் ஏன் எங்க பார்த்தா லஞ்சல அவனை புடிக்க பிடிக்கிறாங்களே இதுக்கு வழிவகுக்காதா இதுதான் துக்களுக்கு வாட்சின்றது சட்டத்தின் படியில் கொண்டு வா அவனை ஒரு தடவை அவன் நீ ரெண்டு தடவை மணி மூணாவது ஹெல்மெட் இல்லாம தான் வண்டி சீஸ் பண்ணுவோம் சொல்லு இது மாதிரி அபராதம் வைத்தா என்ன ஆகுது இது ஊழலுக்கு வழி வைக்க கூட லஞ்சத்துக்கு வழி வைக்கக்கூடிய பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டுவானா யார் கட்டுவா கட்ட முடியுமா இது முழுக்க முழுக்க தவறான ஒரு சட்டம் இந்த சட்டத்தை கொண்டாந்து இதுல இன்னைக்கு என்னன்னா நம்மளுடைய தம்பி விஜய் ஒரு படம் நடிக்கிறார் தெரியுமா வாரிசுன்னு ஒரு படம் அடுத்த வருஷம் பொங்கல் அன்னைக்கு வருது நம்ம வாரிசு உண்மையாக அதுல கதாநாயகன் நடிக்க வேண்டிய யாரு வாரிசு படத்தை யாரு உதயநிதிதான் நடிக்க விஜய் நடித்தா என்னப்பா உதயநிதி நடித்தா அதுக்கு கதை நம்ம டாக்டர் கலைஞர் திரைக்கதை டைரக்ஷன் யார் தான் நம்ம முதலமைச்சர் இன்னைக்கு அவருக்கு எல்லாம் என்ன வேதனை தெரியுமா மக்கள் நம்ம படுற வேதனை இல்லை அடுத்து எப்ப நம்ம மகனை முதலமைச்சர் ஆக்கணும் இன்னைக்கு அதுல தான் இருக்காரு நம்ம முதலமைச்சர் அதுல தான் இருக்காரு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியல இந்த ஆட்சியில் அப்படிப்பட்ட மோசமான நிகழ்வுலாம் நடக்குதுன்னா இதை கூட கண்டுக்கிறாத ஒரு அரசாக இந்த அரசு இருக்கு எங்களுக்கு அதான் வேதனையாக இருக்கிற வேதனையிலும் வேதனை எங்க அம்மா ஆட்சி செஞ்சாங்க எங்க பதினாலு ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த எங்க தலைவி ஏற்பா மற்றொரு தேவர் ஜெயந்தியாக இருந்தது அது அம்மா வந்து அணுகணும் பதிமூணு கிலோ தங்கத்தில் இவங்க என்னன்னா பசும தேவர் ஐயாவுக்கு அணுக்கு யாராவது கூட சொன்னமா இப்ப பகுத்தறிவு பேசுற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பகுத்தறிவு பேசுறீங்க நீங்க சாமி பொழுது தவறுன்றீங்க சிறுபான்மையினர கேவலமா பேசுறீங்க இதாக்கி பேசுறீங்க அப்படி பேசுற நீங்க எழுதாத பேனாவுக்கு எண்பது கோடி ஒதுக்கலாமா இது எந்த பகுத்தறிவு விழா நீ சொல்ல என்ன பகுத்தறிவு நூத்தி முப்பத்தி நாலு அடியில போய் கடலுக்குள்ள பேனா வைக்க என்ன அனுத்த இது என்ன பகுத்தறிவு பகுத்தறி பேசுறவங்க கலைஞர் பேச சமாதியில போய் குட்டடிக்கிறாங்க தம்பு டம்மன் டெய்லி நான் முறை சொல்லி பத்திரிக்கை வைக்கிறாங்க நீ பகுத்தறி பேசலாமா நீ பகுத்தறி சாமி கும்புறவங்க கேவலமா பேசலாமா குங்குமம் வைக்கிற விவசாரிகள் பேசலாமா இதுதான் உங்க ஆட்சியா ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தா எது வேணாலும் பேசலாமா இன்னைக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு அல்வா கொடுத்துட்டீங்க மக்களுக்கு அல்வா கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறீங்க அல்வா கொடுத்தா மட்டும் தான் நெருக்கடி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் வரிமே வரி வைத்திருக்கீங்க பால்வளை உயர்வு வீட்டு வரி உயர்வு மின்சார கட்டண உயர்வு குடிநீர் வரி உயர்வு 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 எல்லா உயர்வு என்ன வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு இந்த நாடு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசுல இருந்து ஒரு மத்திய அமைச்சர் ரேஷன் கடையில கொடுக்கிற அரிசி தரம் இல்லாம இருக்கு நாங்க கொடுக்கற அரிசி தரம் உள்ள அரிசி அதை கடத்துறாங்கன்னு சொல்றாரு இதை காட்டுல ஒரு மோசம் ஒரு எந்த ஆட்சிகளை சான்றிருக்க வேண்டும் 
ஒரு மத்திய அமைச்சர் சொல்றாரு ஒரு மத்திய அமைச்சர் சொல்ற அளவுக்கு இந்த ஆட்சி இருக்கு எவ்வளவு கேவலம் நாங்க ஆட்சியில் இருந்திருக்கோம் யாராச்சும் குறை சொன்னாங்களா நாங்களா இருபத்தி ஏழு விருது வாங்கியிருக்குமே பத்தாண்டில் இருபத்தி ஏழு விருது யாராச்சும் ஒரு குற்றம் குறை சொன்னாங்களா எல்லாமே பொய் மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன் ரத்து பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறோம் அது என்னன்னே தெரியல இப்படி எல்லாமே இந்த ஆட்சியில் சொன்னதுக்கு புறம்பாக இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் வெறுப்பை சம்பாதிச்சிருக்கிறது நிச்சயமாக நமக்கு இந்த பொன்விழா ஆண்டை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடி விட்டோம் எங்க போனாலும் சரி எப்ப ராசு எப்பப்பா உங்க கட்சி வரும் எப்பப்பா எம்ஜிஆர் கட்சி ஆட்சிக்கு வருவோங்க வயசான தாய்மார்கள் சொல்றாங்க இப்ப நாங்க சொல்லல இதை நான் சொன்ன சொல்லு ராஜன் நம்ம மதுரையில செஞ்சிருக்க சாதனைகள் கொஞ்ச நாள் இருந்தோம் எப்ப ஒரு பைசா இங்க இருக்கிற நூலகத்துக்கு நூறு கோடி தவிர வேற என்ன ஒதுக்கிருக்கீங்க எங்க ஆட்சியில ரோடுகள்லாம் எப்படி போட்டுருந்தீங்க பாருங்க இந்த ரோடு எல்லாம் எப்படி இருக்கு நிறையாத தெப்ப குளத்தை நிறைத்து காட்டணுமே சாலை போக்கு ஒரு நெரிசலை குறைக்கிறதுக்கு இரு பக்கம் வைகை வைகை ஆறு சாலை அமைத்திருக்குமே இப்படி எல்லாம் செஞ்சமே நீங்க என்ன செஞ்சீங்க ரெண்டு அமைச்சர் வந்து ஒரு அமைச்சர் என்ன சொல்றேன் ஏ உலகத்திலே கேவலம் ஒரு மேயர் எழுத்து நான் உண்ணாவதை ஏற்பட ஒரு அமைச்சர் சொல்றேன் இதை காட்டுல ஒரு கேவலம் இந்தியா இருக்கு நிர்வாக சீர்கேடு ஒரு அமைச்சர் ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் இருக்கு ஒரு அமைச்சரே இப்படி பேசுறாரு அந்த அளவுக்கு இந்த நிர்வாகம் மோசமாக இருக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் நாங்க எத்தனை தடவை கூப்பிடணும் எத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணமே கேட்கிறீங்களா திருத்த வேண்டாமா திருத்திக்கிறீங்களா ஒரு அமைச்சர் சொல்றாங்க ஒரு அமைச்சர் சொல்ற அளவுக்கு இந்த நிர்வாகம் எவ்வளவு மோசமா இருக்கு ரெண்டு பேர் இறந்து போயிட்டா உங்களுக்கு நிதி எவ்வளவுக்கு இல்ல அஞ்சு லட்சம் கேவலம் இன்னைக்கு அஞ்சு லட்சம் நான் பெரியது அந்த பையன் இருந்தா இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய சம்பாதித்திருப்பான் அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கு நடுத்தடுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு தாய்மார்கள் வயசான தாய்மார்கள் கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்க முதிர்ந்த கண்ணிகள் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் இவருடைய சாவந்த ஆட்சியை சும்மா விடாது நிச்சயமாக சும்மா விடாது கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாய் பிடிங்கிக் கொண்ட உங்களை சும்மா விடமாட்டார்கள் நிச்சயமாக இந்த ஆட்சி நிலைக்காது 